მათ სერეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. აჯერ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ოპოზიციის კრიტიკის ობიექტი გახდა. ნაციონალურ მოძრაობაში უწყების საქმიანობას იწონებენ, ამბობენ რომ სამინისტრო სამსახურები არაეფექტურად მუშაობენ და სოფლებში მოსავალზე გავრცელებული მავნემწერების წინააღმდეგ ქმედითი ნაბიჯები არ იდგმება. მხარეთა პოზიციები მაგდა ხუნდაძე მოისმინა. Халачаурис районში Сопел Варшаломидзеებში მოსახლეობა თხილის მოსავლის გარეშე დარჩა. მიზეზი აზიური ფაროსანას მომრავლება და სოკოვანი დაავადებებია, რომლებიც თხილის ხეებზე ამოდებული. ამბობენ, რომ თხილის კულტურა გადაშენების პირასა. მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო წლების განმავლობაში გაყიდული თხილიდან მიღებული თანხა იყო. წელს კი სოფლის თითქმის 80% დაზარალდა. ოჯახმა წელს დაახლოებით 6000 ლარი ზარალი მიიღო. მოსავალი თითქმის განადგურებულია. თითქმის კი აბსოლუტურად განადგურებული არის, ა? ხოლო ავეცი თუ ხელისუფლება არანაირ ღონეს არ ეხმარს და არანაირ სახსრებს არ დახარჯავს, ხალხი ამას თავისი ძალებით ვერანაირად ვერ გაწყდება. პრობლემა ხეხილშიც არის და ხილბოსნეულშიც არის გავრცელებული. ორი წელია რაც ეს პრობლემა მიმდინარეობს, შეწამლა არ ყოფილა, მე ჩემი სახსრებით ვერ წუდები. ერჯერადი, ერჯერადი არ ყოფნის. უნდა დაიწამოს ხუჯერო და არ დანარჩენი რა ვიცი ახლა როგორ უნდა ალბათ სახელმწიფო უნდა იფიქროს მაგაზე ბოს თხილის გარდა ბოსტნეულის განადგურებულია კიტრი პამიდორი ლობი სოფელში არსებულ პრობლემას დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრები გაეცნენ მათი განცხადებით სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული აიპი აგროპროექტების მართვის სააგენტო სოფელ ვარშალომიძეებში მასიურად გავრცელებულ აზიურ ფაროსანას ყურადღებას არ აქცევს და შეწამლით სამუშაოებს არ ატარებს რის გამოც მოსახლეობა დაზარალდა ეს ოჯახი და სხვა მრავალი ასეთი ოჯახები ქობულეთში ხელვაჩაურში დღეს არის შიმშილის ხვარს მიღმა ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი და კიდებულია ეს საიამ თხილის მოსავალზე. მე მინდა გითხრათ და გიჩვენოთ ბიუჯეტი სამინისტროს, ეს არის 12 მილიონს ლარზე მეტი, რომელსაც ისინი ხარჯავენ კაბინეტში. შექმნეს აიპი, რომელსაც დაასაქმენ თავიანთი ნათესავები პატარაძე, შექმნეს სხვადასხვა ორგანიზაციები, სადაც ტყვილა ხარჯავენ, ასე ვთქვათ, ფულს და დღეს რეალურად გლეხობა, გლეხი ხელვაჩაურში კობულეთის მუნიციპალიტეტში ორლა ნახევრად, მაქსიმუმ სამლარად აბარებს იმ თხილის მოსავალს, რომელ ხილის მოსავალის მინიმალური მას მათ დარჩენია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ რომ პირველ ეტაპზე შეწამლითი ღონისძიებები იმ ტერიტორიებზე განხორციელდა სადაც ყველაზე მეტად იყო ფაროსანას გავრცელების კერები. რაც შეეხება ვარშალომიძეებს მამუკა თურმანიძის განცხადებით სოფელში მავნებლის მაღალი მაჩვენებელი არ ფიქსირდება. პირველ ეტაპზე წამლობითი ღონისძიებები განხორციელდა მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით იმ კერებში სადაც ყველაზე მეტად საჭირო იყო ეს ღონისძიებები განხორციელებული იყო. რა შეეხება დანარჩენ კერებს მე მინდა გითხრათ რომ უკვე ამ მიმართულებით სამინისტრო მუშაობს და სამომავლოდ უკვე იქნება მონაცემები იმასთან დაკავშირებით დაფიქსირებული რომ უფრო დეტალურად მოხდეს ყველა სოფელში ყველა მიკროკლიმატურ პირობებში წამლობითი ღონისძიებების განხორციელება და აზიურ ფაროსანასთან ძოლის ღონისძიებების ეფექტურობის გაზრდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით მიმდინარე წელს რეგიონის მასშტაბით 2000 6 ჰექტარი თხილის ბაღი შეიწამლა. მიიღებენ თუ არა კომპენსაციას ის ფერმერები, რომლებიც აზიური ფაროსანას გამო ფინანსურად დაზარალდნენ, უცნობია.